നമസ്കാരം ശാസ്ത്രലോകം പോയ വാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവഗണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിക്സ് ബോസോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സേൺ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിന്നും ഇതാ പുതിയൊരു വാർത്ത ദൈവഗണത്തെ അല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന കണത്തെ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാരിയോൺ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പുതുകണത്തെയാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വാർക്കുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ അടിസ്ഥാന കണങ്ങളാണ് ബാരിയോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്വാർക്കുകൾ പലതരമുണ്ട് ഭാരമുള്ളവയും ഭാരം തീരെ കുറഞ്ഞവയും ഭാരം തീരെ കുറഞ്ഞ ക്വാർക്കുകളാണ് അപ്പ് ക്വാർക്കുകളും ഡൗൺ ക്വാർക്കുകളും ഇവ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നവയാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അറ്റോമിക കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാരിയോണുകളാണ് സർവ്വസാധാരണം അതേസമയം ഭാരം കൂടുതലുള്ള ക്വാർക്കുകളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ബാരിയോണുകളും ഉണ്ട് അത്തരമൊരു ബാരിയോണിനെയാണ് സേൺ പരീക്ഷണശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാരം കുറഞ്ഞ ഒരു അപ്പ് ക്വാർക്കിനോടൊപ്പം ഭാരം കൂടിയ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ക്വാർക്കുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് പുതിയ ബാരിയോൺ സ്ട്രെയിഞ്ച് ക്വാർക്കും ബോട്ടം ക്വാർക്കുമാണ് ഭാരം കൂടിയ തരം ക്വാർക്കുകളായി പുതിയ ബാരിയോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു അപ്പ് ക്വാർക്കും ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ക്വാർക്കും മൂന്നാമതായി ഒരു ബോട്ടം ക്വാർക്കും ഇവയുടെയെല്ലാം പേരിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ യു എസ് ബി എന്നാവും ഇതാണ് പുതിയ ബാരിയോണിൻ്റെ ഘടന ഇതേ ഘടനയെ സൂചകങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ അടിസ്ഥാന കണത്തിൻ്റെ പേര് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഈ ബാരിയോൺ കണത്തിന് പക്ഷേ ഒരു ലിത്തിയ മാറ്റത്തോളം ഭാരമുണ്ട് അതേസമയം വളരെയധികം അസ്ഥിരമായതിനാൽ ഈ അടിസ്ഥാന കണത്തെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുകയോ അനുഭവിച്ചറിയുകയോ സാധ്യമല്ല അതിനാലാണ് ഉയർന്ന ഊർജത്തിൽ അറ്റോമിക കണങ്ങളെ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ പോലെയുള്ള ഒരു യന്ത്ര സംവിധാനം ആവശ്യമായി വന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായ സി എം എസ് എന്ന നിരീക്ഷണോപകരണമാണ് പുതുബാരിയോണിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ശാസ്ത്ര സംഘടന ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒന്നേയുള്ളൂ ലണ്ടനിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു പ്രതിഭയുടെ അംഗീകാരമായാണ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗത്വം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യക്കാരായ ആറ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗത്വം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ബോംബെയിലെ പ്രശസ്തമായ വാടിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ അർഡസീർ കാർസർജി എന്ന എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജെ സി ബോസും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സി വി രാമനും അംഗങ്ങളായി മേഘനാഥ് സാഹ ബീർബൽ സാഗ്നി ഹോമി ജഹാംഗീർ ബാബ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങി പ്രശസ്തരായ അനവധി ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലായാണ് ആറ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൂടി വന്നെത്തുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സേൺ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തന നിരതമായിരിക്കുന്ന ലാർജ് ഹാർഡ്രൺ കൊളൈഡർ എന്ന കണിക ത്വരക യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സി എന്ന പരീക്ഷണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രൊഫസർ തേജീന്ദർ സിംഗ് വീർഡിയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളേജിലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഡയറക്ടറായ പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണസ്വാമി വിജയരാഘവനാണ് അംഗത്വം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ട്രോസോഫില എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴയീച്ചയിലെ ജനിതക പഠനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ബ്രിസ്റ്റാൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സിന്തറ്റിക് കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറായ വാരീന്ദർ സിംഗ് അഗർവാൾ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലെ മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറായ ശങ്കർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ മാത്തമറ്റിക്സ് പ്രൊഫസറായ ചന്ദ്രശേഖർ ബാലചന്ദ്ര ഖരെ ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ മാത്തികുമല്ലി വിദ്യാസാഗർ എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ ഓരോ വർഷവും നാൽപ്പത്തിനാല് പുതിയ അംഗങ്ങൾ റോയൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപതിൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽക്കുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല
പരീക്ഷണശാലയിലെ ജീവികൾക്കായുള്ള ദിവസം വേൾഡ് ഡേ ഫോർ ആനിമൽസ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് അതായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലോകമെങ്ങുമുള്ള പരീക്ഷണശാലകളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ചുവടുവയ്പിനും പിന്നിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ സുഖ സൗകര്യത്തിനും പിന്നിൽ നിസ്സഹായരായ പരീക്ഷണ ജീവികളുടെ വേദനയും ഞരക്കവുമുണ്ടെന്ന വസ്തുത സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കാനാണ് നമുക്ക് താൽപ്പര്യം ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി തവളകളെപ്പോലെയുള്ള ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവയുടെ വംശനാശം ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമാവുന്ന അവസ്ഥയും സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരമായി ക്ലാസ് മുറികളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നവയാണ് പരീക്ഷണ ജീവികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലബോറട്ടറി അനിമൽസ് എലികൾ മുയലുകൾ ഗിനിപ്പന്നികൾ മുതലായവയെ ആണ് പരീക്ഷണ ജീവികളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗവേഷണ മേഖലയിലാണ് ഇത്തരം ജീവികൾ മുഖ്യമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് ജനിതകപരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും പുതിയ മരുന്നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കാനും പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സൗന്ദര്യ സമ്മർദ്ദക വസ്തുക്കളായ ലിപ്സ്റ്റിക് നെയിൽ പോളിഷ് മുതലായവയുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാവുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിക്രൂരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനോളം ബുദ്ധിവികാസം പ്രാപിച്ച ചിമ്പാൻസി തുടങ്ങിയവയിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്രൂരതയുടെ സീമകൾ അതിലംഘിക്കുന്നവയായി മാറാറുണ്ട് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ഇത്തരം ചെയ്തികൾക്കെതിരായി ജനവികാരം വളർന്നുവരാൻ വിവിധമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും അടുത്ത കാലത്തായി ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാവുകയുണ്ടായി ക്ലാസ് മുറിയിലെ പരീക്ഷണത്തിനും പഠനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓന്ത് തവള മണ്ണിര തുടങ്ങിയവയെ അമിതമായി ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ അവയുടെ വംശനാശം ആസന്നമാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെയുള്ള നിയമപരമായ നിയന്ത്രണം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പ്രസക്തമാവുന്നത് ക്ലാസ് മുറികളിൽ മാത്രമല്ല ഗവേഷണ പഠനത്തിനായും സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ സർവകലാശാലകളുടെ ഭാഗമായ ഗവേഷണശാലകളിലോ ജീവികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനിമേൽ നടത്തുവാൻ പാടില്ല മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച കർശന നിർദ്ദേശം ഗവൺമെന്റ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകിച്ചും തവള മുതലായവയെ കീറിമുറിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഠന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾ ഫോർ ദ എത്തിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് എന്ന സംഘടന ഇതിനായുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പെറ്റ ടു ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഇനി ന്യൂസ് സ്പെഷ്യൽ സ്വർണത്തിന്റെ വില ദിനം പ്രതി ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നത് ഇന്നൊരു പുതിയ വാർത്തയല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വരും നാളുകളിലും സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇങ്ങനെ കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റി സ്വർണത്തിന്റെ വില കുറയ്ക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇരുമ്പും അലുമിനിയവും പോലെ തീരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ലോഹമാക്കി സ്വർണത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർത്തും അവിശ്വസനീയമെന്ന് തോന്നുന്നവരിടത്തു നിന്നും സ്വർണത്തെ എത്തിക്കാനാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ശ്രമം ആകാശത്തിൽ കൊള്ളിയാന്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങളുമായി എത്തിനോട്ടം നടത്തുന്ന ഉൽക്കകളുടെ ലോകത്തുനിന്നും സൗരയുധത്തിൽ ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഭ്രമണപഥത്തിനിടയിലൂടെ അബദ്ധസഞ്ചാരം നടത്തുന്ന ആസ്ട്രോയിഡുകളിലാണ് സ്വർണത്തിന്റെ അനന്തസഞ്ചയമുള്ളതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു കാലാന്തരത്തിൽ ഇവയിൽ ചിലത് സൂര്യന്റെ ആകർഷണ ശക്തിക്കടിപ്പെട്ട് ഭൂമിയോട് വളരെയടുത്ത ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിയർ എർത്ത് ആസ്റ്റെറോയ്ഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയിലാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് സ്വർണലോഹമുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സ്വർണ നിക്ഷേപങ്ങൾ പോലും ഭൗമചരിത്രത്തിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിലെന്നോ ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച ആസ്റ്റെറോയ്ഡുകളിൽ നിന്നും ഇഴുകിച്ചേർന്നവയാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം അതിനാൽ നേരിട്ട് ആസ്റ്റെറോയ്ഡുകളിലെത്താനും അവിടെ ഖനനം ചെയ്യാനുമായാൽ സ്പേസ് ഷിപ്പുകളിൽ നിറച്ച് ടൺകണക്കിന് സ്വർണം ഭൂമിയിലെത്തിക്കാം
ഗൂഗിൾ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിലൊരാളായ രാം ശ്രീറാമാണ് ആ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഗൂഗിൾ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായ ഡോക്ടർ എറിക് ഷിംഡിറ്റാണ് മറ്റൊരു സ്പോൺസർ ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനായ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിലെ ഉപദേശകനുമാകുന്നു പ്ലാനറ്ററി റിസോഴ്സസ് എന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സംരംഭം അതിൽ പങ്കാളികളാവാനായി പുതു തലമുറകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രലോകം പോയ വാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേസമയം വിക്ടേഴ്സിൽ